ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் மனப்பெயின் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம மனப்பெயின் சமையலில் பார்த்தீங்கன்னா மிசபல்லா பிரியாணி கடையில் தான் இருக்கும் இன்னைக்கு ஈவினிங்காக இவங்க என்ன ஸ்பெஷலாக பண்ணுறாங்கன்னா பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணும் போது நீங்கள் ஆல் செலக்ட் பண்ணி கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு புதுசாக வரக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அப்டேட் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து மட்டன் சூப் பண்ண போகிறாங்க மட்டன் சூப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பானை அளவுக்கு செய்ய போகிறாங்க அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு எம்எல் வரைக்கும் எண்ணெய் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் நல்லா நீட்டு வாக்க கால் கிலோ அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறாங்க கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு பச்சை மிளகாவை ரெண்டாக கீரி ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க சூப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வந்து கரெக்டாக ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்க விடுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வதங்கின பிறகு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிருக்கும் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தக்காளி நல்லா பக்குவமாக வதங்கியிருக்கும் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஞ்சி பூண்டில் இருக்கக்கூடிய பச்சை வாசனை போன பிறகு ஒரு ஜகு அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறாங்க இது எதுக்காகன்னா நம்மளோட தக்காளி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பிடிக்காமல் இருக்க ஒரு ஜகு அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்த பிறகு ஒன்றரை கிலோ அளவுக்கு மட்டனோட எலும்பும் ப்ளஸ் மட்டன் கொழுப்பையும் வந்து சேர்த்துக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சூப்புக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காரம் எந்த அளவுக்கு சாப்பிடுவோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறாங்க பிறகு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறாங்க அடுத்த மசாலா பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறாங்க அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு சீரக பொடி சேர்த்துக்கிறாங்க பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நம்ம மசாலாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறாங்க பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பானை அளவுக்கு தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கிறாங்க அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப்புக்கு எந்த அளவுக்கு உப்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த சூப்பை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் டைம் கொடுத்து நம்ம மட்டன் வந்து நல்லா வேக்கணும் இல்லையா அதுக்காக வந்து டைம் கொடுத்து நல்லா கொதிக்க விடுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ருசி சேர்க்க நூறு கிராம் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கிறாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி போட்டு நல்லா வந்து கரைச்சிட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப் வந்து நல்லா கொதிச்சிருக்கும் அந்த டயத்தில் இந்த கார்ன்ஃப்ளவரை வந்து கலந்துக்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க கொதித்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சூப் வந்து ரெடின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இது கூட பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லியும் மிளகுத்தூளியும் சேர்த்து சர்வ் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப் பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு டைமில் இந்த மாதிரி சூப்பெலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஃபுல்லாகவே வந்து மெடிசன் தான் அவங்க சொன்னது எந்த ஒரு கலப்படமும் இல்லாமல் நல்லா ப்யூராக அவங்களுக்கு எப்படி நமக்கு செஞ்சு பார்க்கணும்னு செஞ்சு பார்த்தாங்க நீங்கள் இங்கே திருவேர் காடை பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட பிஸ்மல்லா பிரியாணி கடையில் இந்த சூப்பும் ப்ளஸ் சிக்கன் பக்கோடா ப்ளஸ் சிக்கன் பிரியாணி பிரியாணிஸ்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இவங்களை பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக தரேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை வந்து நீங்கள் படித்து பார்த்துட்டு இவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா கமெண்ட் கொடுங்க